ऐसे डॉक्यूमेंट्री एक ऐसा फॉर्मेट है जो आप साथ में कर सकते हैं क्योंकि आप इसमें हम लोगों ने सिर्फ इंटरव्यू शूट किए हैं बाकी का जो फुटेज है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है तो गेम का सारा फुटेज जो था वो हमें उनसे मिल गया था और ज्यादातर जो कहानी है वो आपकी एडिटिंग रूम में बनती है अनलाइक शूटिंग फ्लोर जो कि फिल्मों का फॉर्मेट है तो एक ऐसा संजोग हुआ कि इतना बढ़िया एक सीरीज देखने का मौका मिला हम लोगों को That we felt mm-hmm. compelled to tell the story. We did not witness anything like this in uh, in our lifetime. So, I thought that this this is definitely a wider audience to bring in front of it, and it should not be a documentary format because mm-hmm. of the new audience that we have. जब आपने एम एस धोनी बनाई थी ना हम तभी समझ गए थे कि मतलब आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता क्रिकेट को और कोई समझ सकता है तो ये तभी से दिमाग में लाइक आ गया था ये बीस इक्कीस का जब आपने सीरीज देखा कि इसको बनाना है आगे मुझसे बेहतर बहुत लोग हैं जो क्रिकेट को समझते हैं <laughs> मैं ये इतना मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता है हाँ बट ये बड़ी कहानी है अगर आप चाहते हैं कि मतलब आप उसको बैकग्राउंड में रखकर कोई कहानी कहना चाहते हैं तो आपको खेल को समझना तो खेल का समझ बहुत जरूरी होता है मोर देन द फैक्ट दैट यू नो इट इज बेस्ड अबाउट क्रिकेट I think hmm. the USP of the documentary is that even if you don't understand cricket that much, even if you don't love cricket that much, you will still love the story behind it. Hmm. You still love the story that these twenty young men from India uh, were a part of. Absolutely. That resilience, that fight back, the the inspiration. So, if you don't like cricket that much, even if you don't understand cricket that much, you will still love the story behind it. You will not be let down by the जो हमारे पास फुटेज है हम उसको किसी भी तरीके से एक्टर्स कास्ट करके रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं इट वोट है सेम इम्पैक्ट और forget about having the same impact i don't think it will be even closer to what these guys went through on the cricket field like we've got instances of pujara ashwin and vihari getting mm-hmm. all those i mean you have to see that it's in, uh, when there is a delivery at 150 coming on your body and you choose to take it on your body just to defend your wicket i mean mm-hmm. you should see the the person in uh, in the raw in the flesh it has a different mm-hmm. impact altogether mm-hmm. तो इस चेस सीरीज के आपके पर्सनल फेवरेट हाइलाइट अगर मैं जानना चाहूं तो वो कौन से थे इट वाज द थर्ड टेस्ट द थर्ड टेस्ट व्हिच जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था वी हैड अ लॉन्ग सेशन टू प्ले आउट एंड अश्विन एंड बिहारी दे वर बोथ इंजर्ड बोथ वर नॉट इन अ पोजीशन टू रन बिटवीन द विकेट्स एंड ऑल दैट एंड दे जस्ट प्लेड आउट टू सेशंस जस्ट प्लेड आउट एंड ब्रॉट अस होम In fact, it was the third test, in my opinion, which set up the victory for the fourth test. So, in many ways, the third test was the most crucial test and uh, my favorite moment in the series. Hmm. जैसे आप बचपन से अगर आपके बात करते हैं बड़े होने तक हमारे देश में जिस तरह से क्रिकेट एक रिलिजन ही है, ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है. तो आपका कितना फेवरेट रहा है? आपने खेला है बचपन में अपनी गलियों में क्रिकेट? बिल्कुल कौन नहीं खेलता है? <laughs> और सब अपने अपने दिमाग में सब बहुत अच्छा क्रिकेटर होते हैं <laughs> सबको ये लगता है कि हमको मौका मिला तो तो हम भी इंडिया रिप्रेजेंट तो कर ही देते बट आई वाज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ आई वाज नॉट हेलुसिनेटिंग 
uh, I, I had a firm grip on uh, on the fact that मुझसे बहुत अच्छा बेहतर खेलने वाले जो है मेरे आसपास थे and cricket was not my my career choice. But yeah, I loved the game. We all played the game. I I loved every sport when I was growing up, whether it was cricket, hockey, or or soccer. Uh, so I I've been a sports lover, and uh, I think that shows in in these kind of projects. Hmm. वैसे कौन सा format आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? Test, T uh, Twenty, या फिर ODI? I I mean again, uh, when T Twenty started, we all started loving the format. But ah, after ah. after the dust has settled. I think I like this more than anything. Yeah. Absolutely. मुझे लगता है वो अगर आपको ये पहचानना है कि एक अच्छा क्रिकेटर कौन है तो फिर टेस्ट देखना चाहिए आप. Absolutely. I completely agree with you. Well, जब आप ये idea लेके लाइक हमारे क्रिकेटर्स से आपने बातचीत की और उनसे इस बारे में बताया कि ये ये आप सोच रहे हैं इस तरह से plan कर रहे हैं तो what was their reaction? उनको convince करना मुश्किल था या वो लोग मान गए? Most of them uh, were very uh, excited about it. Also the fact that we've done a certain body of work that hmm. always helps when you are talking and uh, uh, proposing them something kahi hmm. bhi there's obviously a, some other questions that come around then of course there are agents managers who want to understand the deal so hmm. to speak hmm. etc etc but yeah by and large uh, it was a smooth journey we had cricketers from india we had cricketers from australia uh, tim yeah. Cummins is a part of this uh, documentary, mm-hmm. and it was very important for us to have uh, their point of view, so that mm-hmm. uh, have a, a complete story in place, rather than you know just the Indians talking about uh, whatever had happened. So, unka unka is documentary me hissa lena, experts ka is documentary me hissa lena, or Paddy Apte ka is documentary me hissa lena are the highlights, basically. Mm-hmm. आई वो अस्क यू लाइक आई लव योर फिल्म मेकिंग स्टाइल मुझे आपका हर तरह से हर अंदाज पसंद है जैसे भी आप फिल्में बनाते हैं एंड पूरी तरह से हम बुक रहते हैं आपकी फिल्में देखने में तो आपका क्या मतलब आइडिया क्या रहता है आप कैसे अपनी स्टोरी को कंसीव करते हैं only then i go ahead and uh, you know take a punt at making it but uh, i don't make a film for myself i make it for for the audience and uh, for me their satisfaction their their acceptance and uh, is very important and if they reject something then uh, that becomes a learning for me uh, hmm. because at the end of the day uh, they are the ones who matter Hmm. और आपको किस तरह की फिल्में देखना पसंद है किस तरह की डॉक्यूमेंट्री आप हर तरह की I, I mean, uh, मुझे हर तरह की फिल्म पसंद है डॉक्यूमेंट्रीज रीडिंग रीड एवरीथिंग आई एम नॉट अ जॉनर स्पेसिफिक गाय सो एवरीथिंग अक्रॉस जॉनर्स Hmm. वैसे एम एस धोनी भी तो हमने बायोपिक देखा लेकिन हमने उसके बाद कोई बायोपिक नहीं देखा तो अगर कभी मौका मिले तो बायोपिक बनाना चाहेंगे और उसके बाद वी वेयर अ पार्ट ऑफ कौन प्रवीण तांबे व्हिच रिलीज्ड डिजिटली एंड इट्स अ फिल्म दैट अगेन वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड इट वाज अ डायरेक्ट ओटीटी रिलीज सो दैट वाज वन बायोपिक दैट वी वर अ पार्ट ऑफ नाउ दिस इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ अ अ ट्रू स्टोरी दैट दैट वी हैव कम अप Let's see. Let's see if there are more exciting stories that come our way. Why not? Hmm, absolutely. And more than that, I think it's based on cricket. This MS Dhoni, Praveen Tambe. Now this also. We'll get to see cricket in the future, right? No, it's not like that. We are chasing stories across genres, like I told you. And uh, yeah. hopefully, uh, we like to believe that you know we are storytellers. We are not uh, people who just make a certain kind of films. uh so in within that gamut whatever comes our way if there's an exciting story we'll chase it we made a documentary uh last year for discovery which was the secrets of sanawli which is it's a it's a historical so we are open to every genre we are open to every genre and as a producer if i ask you sir what kind of content you would want to deliver to the audience the same i mean whatever i think of uh content as a director it's the same uh boxes apply for uh, me as a producer as well uh hmm. in fact ambe was just our production there was jaypur who directed it and kiran who wrote it so 
uh, I mean, I was only involved in the capacity of a presenter producer. So uh, uh, we like to believe that, you know, if it's a great story and we feel that there's an audience waiting for that kind of story or would potentially like that story, we'll chase it down. Hmm. जिन प्रोजेक्ट्स में आप एज डायरेक्टर इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनमें भी आप एडवाइस करते हैं डायरेक्टर को कि ऐसा ऐसा या कुछ ऐसा करना चाहिए नहीं नहीं बिल्कुल नहीं <laughs> मैं, मैं, एक तो मैं सेट पे नहीं होता हूँ उन प्रोजेक्ट्स पे बिकॉज आई नो दैट इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग दैट देर टू डायरेक्टर्स ऑन द सेट एंड आई वोट वॉन्ट माई डायरेक्टर टू बी अनकम्फर्टेबल विद आइडिया दैट आई एम हैंगिंग राउंड सो आई एज अ रूल आई डोंट लैंड अप ऑन सेट्स वेर आई एम नॉट Uh, directing i am only involved in the writing bit i oversee that the project on paper looks the looks like a friday film books project uh, and i only come in towards the editing when i see the first cut that's when i come hmm. back to the project again but uh, not on the sets at all hmm acha ek cheez main janna chahungi sir jab bhi aap koi true incident pe based koi film bhi banate hain ya abhi aapne jo documentary banaya wo bhi puri tarah se ek real factual information ya aap प्रेजेंट कर रहे हैं वही जो एग्जैक्टली हुआ है नो फ्रिक्शन इज देयर तो इसमें कितना चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि कुछ भी ऐसा ना हो जो गलत रिप्रेजेंट कर दिया जाए या कुछ अलग तरीके से जैसे दिखा दिया जाए तो प्रेशर कितना रहता है उसे बनाने में कोई प्रेशर नहीं रहता अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी समथिंग कैन बी सेंसेशनलाइज आप नहीं चाहते कि आप वो अपनी फिल्म में रखें इनफैक्ट वी have been very very conscious of that right from day zero in our films mm-hmm. in whatever that we have done that uh, we've never uh, uh, harped on jingoism or we've not been you know trying to take a shortcut to you know grabbing attention or uh, mm-hmm. sensationalize so we feel that we are responsible enough to understand what should be conveyed and how it should be conveyed hmm ये तो बड़ी अच्छी बात है बट हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम जल्दी से आपको सिनेमा घरों में देख पाए और दर्शक उसका भी सभी से इंतजार कर रहे हैं जी 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 आई आई विल रिपीट माय सेल्फ दैट यस वी आर कमिंग आउट विद द फिल्म नेक्स्ट ईयर एंड देयर विल बी एन अनाउंसमेंट वेरी शॉर्ट वेरी नाइस थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस इन पंजाब के सीन ऑल द टाइम थैंक यू ऑल द वेरी मच